Бір шығыс саудагері 829-шы жылы Қытайға бара жатқан керуемнен бірге, 6-шы, 8-шы ғасырлардағы ұлы жүбек жолының әрі сауда орталықтарының бірі саналған мерке елді мекеніне сәл айалдап, шөлдерін басып демалуға тұқтайды. Ол қадырлы бұның, сонау ал саяғаттың ең шөліңізді қандырыңыз келмей ме? Иә, менің табаным осы құнарлы жерге теген сәттен бастап, осынан сау мен келемін. Мен бұл жерді жастайымнан тұрам. Бұл жер нағыз шөбі шүйгін, жері құнарлы. Тіпті шыбығы отырсаң, ұл бұл жай қалып, жаңа сайы болатын тағымаша жер. Жаңа жайлы. Ауарай қолайлы, және тау бұлақтардан атқан сұл, егін шелікпен маршал ашығына өте еңгәлі. Аспандағы тәңірім көә, мен өмірімді мұндай дәмді сосынды үшік көрмеппін. Шынындағы. Меркі су жаңға шипа, дертке дауа, саф алтындай тұнып, ақықтай мөлдір екен. Бұл тау шөптеріне және бұлақ суынан жасалған шек. Меркі қаласының бір саласында бұл жер мұң бұлақ деп айтылып. Мұң бұлақ? Ше, әбер сау. Мұң тауыдың бұлағындай меркі де өркен етті өркен етке, мардымды мәдін етке, Және ақ ниетті ақ бейлді қалқына бай. Мерке, тұлсым құпиямен аңызға толы үлкен әлем. Саған деген мақабатпен сұлулығына көз тоймас табиғатына тамсану мен өтем. Мерке, тәңірдің рахмына бүлінге қасетті мекен. Aston Balbals, silent witness to the history of nomads. For what it was created, nobody knows. Uh, maybe this is uh, the burial place of the great warriors. Maybe the place, the sacred rituals.
My name is Rocco Leo Gariotti and I am the CEO and President of FNO Network. Hi, I'm Mariana Micheli from Mad Mood Milano Fashion Week. I am Douglas Bassett of the Backstage Collection. My name is Sinsmaya Sinter, I'm an international top model, also a catwalk coach and I have my own fashion agency. I am Svetlana Forvat, President of Serbia Fashion Week and President of the Tila Paris on Paris Fashion Week. My name is Iman Belem Kadem, the CEO and founder of Stockholm International Fashion Fair and the co-founder of the Swedish Moroccan brand Targal Stockholm. Ben Aydın Açık, Asya, Afrika, Avrupa Moda Haftaları kurucusu ve işletmecisiyim. Ayrıca İstanbul Moda Haftası, Amsterdam Moda Haftası ve Kapadokya Moda Haftası'nın kurucusuyum. I'm Aydın fashion designer and creative director of Singapore fashion brand Hayden. My name is Robbie Rawat. Uh, I'm the founder of Fio Fashion is One and Asian Designer Week based out of India. I'm Omar Farmer. 
CEO of Silk Road Fashion in London. We promote international designers in Great Britain. I am Adriana Di Lello, Fashion Features uh, Director of L Italy. Bonjour à tous, je suis Arthur Rocha, je suis photographe fashion de mode basé à Paris. I am Dr. Gabriela Manitolek, President of the National Fashion League Hungary, founder of the Global Fashion League. I'm Edric Ong, I'm President of uh, APADA, the ASEAN Handicraft Promotion and Development Association, based here in Malaysia. And I'm also president of Society Atelia Sarawak, the Arts and Crafts Society of Sarawak. I'm Rajiv Husni, general manager of the International Gloria Fashion Show in Morocco. I am Julio Cesar Battaglia, president and founder of the international brand Show Stars, Madrid Haute Couture, Marbella Fashion Week, and other brands in Spain. Я Гульнара Халилова, дизайнер, руководитель Центра национального костюма в Азербайджане. Меня зовут Тойр Ибрагимов, я основатель и директор Таджикистан. Я Султанова Наталья, председатель Союза дизайнеров Кыргызской Республики. Я Камала Гулямова, представитель текстильной промышленности Узбекистана. My name is Jem Kaplan, I am the CEO of Fab UK Media Group. Я Нея Саркисян, президент международного телеканала World Style. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Merke. Себя там не вижу. Hello. Hello. Hello, hi then. Hello. Yeah. Hello, Edric, how are you? Very good. How are you? Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Lulit. Hi. Hi. Lulit is a designer from Ethiopia. Yes, you are right. Yeah, welcome. Welcome to. Yeah. Dima, мне открой вот этот большой этот кран не по одному. Я не вижу всех. Я должен туда смотреть. Все. Так. А что такая тишина? А, звуки отключенные. Звуки отключенные. Пожалуйста, подключите звуки. Габи. Hello. How are you? I'm well. I really enjoyed the yesterday evening show. So congratulations. So it was very impressive. So thank you. I'm, lo I'm looking forward to uh, see uh, seeing you two days wonderful show. So congratulate everybody. Thank you. Thank you, Gabby. Кого еще вижу? Майя. Майя, включите телефон, микрофон включите. Майя, 
Майя. Микрофон. У всех выключены микрофоны, почему-то не понимаю. Вот, по-моему, включила. Слышно? Да, вот теперь я слышу, да. Да, у меня было отключено. Пожалуйста, подключитесь все. Раз. Да. Салтанат, вы подключились? Да, подключилась. Да. Добро пожаловать второй день. Второй день у нас программу мы уже выставили. Я думаю, что вы с программой ознакомлены. Сейчас до этого в Zoom я скинул предложение по поводу следующего, следующего сезона об очередном показе Аспарафовичем вы на весну. Это надо. Привет всем! Я не, я не могу понять. Солдат, вы перевели, да? Меня слышно же, да? Очень плохо слышно вас. Все, все, все, все, все, все. Да, теперь я слышу, да. Я бы, я бы хотел бы, я бы хотел бы услышать мнение организаторов недель мод, например, что скажет Хайден, что скажет Эдрик. Эдрик. Yes. Uh, I want to say hello to Mira Vidiono yeah. from Indonesia. She's on the Zoom here with us too. Uh, hello everybody. Good evening. Good evening. My name is Mira Vidiono. I'm glad in here to participate the first time week together with uh, as a part of WEF group led by Edric, Mr. Edric Ong, thank you. And thank you so much uh, to Mr. Aida Khan Kariyu, uh, the CEO of Aspara Fashion Week. I hope uh, this uh, Asia, uh, Aspara Fashion Week will be a great success. But above all, my wish is uh, to forge a strong relationship among and creating a platform for sharing Welcome, Mira. Mira, Mira Vidione, uh, designer from WEF. From Indonesia. From Indonesia. Ah, oh, yes. Mira, uh, что сказала всем здравствуйте. Uh, большое спасибо мистеру Эдархану за uh, возможность участвовать в Аспаре Fashion Week, чтобы um, создавать все вместе, uh, учиться у друг друга. Um, она с Индонезии. Uh, вот. Я подумал, что она с Узбекистана. У нее телефон отключенный. Я бы хотел бы узнать мнение организаторов по поводу сроков и по поводу предложения, в каком варианте лучше провести, или мы будем все варианты комбинировать. 
Uh, he'd like to hear your opinion about next uh, season. Потому что, смотрите, сейчас вот вместе со Спара Fashion Week параллельно идет Аргентина Fashion Week. И многие эксперты, дизайнеры не могут параллельно участвовать там. Поэтому сроки всегда надо согласовывать. Очередность, график. Uh, to communicate and discuss the dates beforehand. И что думают дизайнеры? So, um, designers, what do you think? Organizers of the Fashion Weeks, we'd like to hear from you. Um, can you hear me? Yes, I can. <coughs> we can hear okay. you. Can you hear us? Much better now. Thank yes, you. Yes, mm -hmm. yes. Yes, yes. <laughs> Uh, no. Yes, Omar. Hello, everyone. Uh, it was it was so good to see everyone yesterday. The shows were awesome, and I think it would be a good uh, option to we have a physical show in uh, March, April, actually in Taraz. And those, uh, just uh, in case some of the designers who cannot fly, we can do a separate section of their virtual shows to the live audience in Taraz. That's my suggestion. Он сказал, что здорово будет, если мы все сможем приехать в Тарас уже на следующий сезон. И те, кто не могут приехать, просто сделают Zoom конференцию и так снова покажут онлайн. Ну, там есть второй вариант, э, такой комбинированный, когда отправляют э, коллекцию живьем, то есть DHL или же какой-то другой формой доставки, организатор показывает его в реальном режиме времени, а дизайнер наблюдает за этим в онлайн режиме. We have another option. If you can send your collections, um, maybe via DHL, and then we will showcase the collection. And uh, designers will just uh, look at it, and uh, we will make a video. That's the second option. We're still waiting for your opinion about the dates for the next season. Uh, it is important to us, so that we will not uh, and create uh, <laughs> two fashion weeks at the same time. I think, I think the date April would be a very nice time. It would be springtime yes. for us, right? It would be a beautiful season when the flowers are just coming out. Uh, yes. Several of my designers in our group are all very keen to come to do a physical show in Taras. But hopefully by that time, the COVID-19 situation would already have more or less blown over so that we can come more confidently to Taras in Kazakhstan. Вот этот третий вариант мы поставили из-за чего? Из-за того, что сейчас вроде бы в Казахстан летают два рейса. Один открыт через Дубай, другой открыт через Стамбул. Международные рейсы. Надеюсь, что со временем за зиму откроются все другие, вот как, например, Алмата, Куала-Лумпур, прямой рейс был очень хороший, Алмата, Франкфурт или Астана, там все, все международные рейсы. Будапешт тоже. They are from Dubai and um, what is Dubai? Istanbul. Istanbul. But uh, we hope that uh, our pandemic will be over soon. So um, there will be more flights open, like, uh, for example, Almaty Frankfurt, uh, Moscow, um, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, yes. yes. <laughs> so international flights, uh, it will be easier to get to Kazakhstan. Um, <laughs> the
по срокам, по срокам э, как у вас есть предложение по срокам? Например, в это время э, мои ассистенты говорят, что в это время как раз э, начинается весна у нас. So we wish your opinion about the dates uh, during this week. Do you have anything that's specific about the dates? I think the dates are fine, actually, to be honest. But uh, realistically, the COVID situation, we hope that it will get, get better. But um, I was just talking to China this morning. So they are expecting a new wave of uh, a new virus coming up soon. So we have to see the other options. Uh, the over, it's okay, but uh, you do a shoot there. So um, meaning to say that you will facilitate a shoot or the models or a live show. It will be like a live show. So you will send us the collections and we will have models and cameras and it's like life. And uh, what about a hybrid uh, situation so that we combine at site and also uh, online and there could be also different uh, uh, venues like Budapest I can offer, I can collaborate with co-designers, we can make uh, uh, like a collaboration with, with the Global Sustainable Fashion Week in, in Hungary. And if somebody could come over, welcome. If not, then we can make the, the streaming from Budapest about the, the eco designers, for example. And the other, other uh, city could be also uh, in Kazakhstan and or, or in any other uh, European uh, and we can see because if the situation is very grave, uh, at sight we can make a small fashion shows, but something live or at sight fashion shows. Yes, thank you. I think uh, я думаю, что uh, мы uh, в следующем сезоне будем работать, наверное, по вот этим всем трем оп опциям. So we think that the next season we will work all the three options. Um, it will be live on internet. Combined. Yeah. So combined three together. Correct. А остальное уже вы будете смотреть по своей ситуации, то есть в зависимости, никто не знает, один, один Бог знает, как получится, но мы должны планировать. Единственное, вот я бы хотел бы очень попросить, что следующий сезон у нас осень-зима 21-22, и э, постарайтесь, э, вот очень хороший пример Хайден, вовремя по сроку отправил всех своих участников, и э, Эдрик, э, остальные все вот очень тяжело было, поэтому надо будет, мы написали сроки до 15 февраля, пожалуйста, отправлять видео... Mm -hmm. I'd like to thank Hayden for being uh, on time, for sending us all the designers the list. Um, and the um, date um, is in February. Um, and uh, for the Aspire Fashion Week, all Ottoman winter 21 22, it will be the same. So uh, we'd like uh, to ask you to send uh, the designers the um, list sooner and on time. Так. Есть еще предложение? Алма, вы что-то хотите сказать? Я чувствую. Вы мне говорите? Да, Алма у нас одна. <laughs> Не, я видел, что там есть другие из Казахстана <laughs> в вашей команде. А, а, я должна по-русски или по-английски? Как лучше? По-английски говорите, я понимаю, я это. Хорошо. I... Uh, I'll say in English, and uh, uh, I, it's very difficult to plan. That's what I was thinking. I was not going to say it because there's a lot of doubts enough without my opinion. And um, I was thinking about my um, events, but uh, 
and I was talking with people with whom we can to partner and everything, but um, I can't say anything because we can't plan it. And uh, we, of course, also considering online events, but um, mm -hmm. <laughs> as every fashion people like, we, we all love, love, like uh, um, live events offline. So um, it's, I think it's the, the best option is either Han yours. You have all three options, so you can do online, offline, and if was come to the walls, then, uh, then to have just online again, another, another online event. But you will be prepared for any option. So I think it's a great idea. Салтанат, переведите для русскоговорящих, пожалуйста. Я могу сама тоже перевести себя. А, я забыл, я, сори, да. Даже легче. Я хотела сказать, что мне само как организатору мероприятия тоже очень трудно планировать. Я поэтому молчала, потому что не хотела добавлять сомнения в и так уже неясную ситуацию. И мы сами говорим и планируем о каких-то проведении каких-то фэшн-шоу и так далее и с партнерами. Но поскольку трудно планировать, то все висит в воздухе. Я думаю, что вариант, когда все три опции, ну, учитывать все три опции, это самый лучший вариант. Потому что в любом случае вы будете готовы к любой ситуации. Если COVID будет буйствовать, то у вас будет онлайн просто еще одна онлайн в неделю моды. А если ситуация будет лучше, у вас будет и то, и другое. Так что, наверное, это самый оптимальный вариант на данный момент. Хорошо, и по срокам сразу я бы хотел бы сказать, что по срокам вот апрель, 7, 10 апреля, потому что вот заранее, и, и об этом всех э, сейчас обсудим, это мое предложение, За, потом я уже дру, по другим организаторам разошлю, чтобы вот не получилось так, что впритык э, у нас вот позавчера закончился Марвелла Fashion Week, потом дефиле Апари, вот один день за другим плотно, а сегодня стартует Аргентина Fashion Week, и то, что вот в зуме немножко как бы это, чтобы накладок не было один на другой, чтобы организаторы не, не суетились, в общем, вот такого плана. So, as you might know, the schedule is very tight, uh, and we're planning to um, held Aspara Fashion Week on 7th April through 10th of April, and we're just Uh, like to inform you beforehand so you will not hesitate or you, you will have time to prepare and be ready. По идее, вот смотрите, где-то мы стоим четвертой по очереди после Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж. То есть это где, по идее, мы должны были числа 10 вот какого там марта делать после этого. Но сейчас просто-напросто онлайн и все графики перепутались, и остается единственное, что согласовывать, предлагать и уже целенаправленно к этой дате реально идти. We were supposed to be fourth uh, after the New York Fashion Week, uh, Milan Fashion Week and... Uh... London, Mil Milan and Paris. Paris. Yeah, and it was supposed to be on 10th of March. But because of the online live shows, uh, the schedule got, got a little bit messed up. That's why um, we are really, um, we really want to correct the dates right now, so there will not um, be any mess in the future. Ну, это было просто предложение. У нас есть еще сегодня, завтра, послезавтра, еще три дня мы будем встречаться и потихоньку, как бы, а каждый будет обдумывать это, как бы, предложение для... Кто не ставит цели, лучше на полгода или на год вперед, как бы, планировать и это сделать все согласованно. So we, we were just offering you some ideas, some plans for the future, maybe. We still have three days more. And uh, it will be great to discuss it right now um, before like half of, uh, we have half year more. I believe that in February, beginning of March, 
when it will be um, uh, New York, London, Par Paris, and and uh, uh, Milan Fashion Week, uh, the COVID could be still quite the, the, the level of, of um, morbidity could be quite high. But uh, in um, April, is, uh, spring is always good time. So, um, and I believe if no one yet to book these dates, uh, 7th of to 10th of April, I think you just have to announce that you are going to do it so other people might, might manage around your dates. So I think it's, it's important that you announce the dates 7th to 10th of April. I wanted to say that in February, fashion show in London, Paris, New York and Milan, that, скорее всего, COVID will be very strong and that it is possible that it will be online. But in April, it is already warm, the winter is always a good time. And that we have hope that the situation will be already... Danish, I can see you. That the situation will already be better. And I think, Aydar Khan, it is important that you have announced your day. Если никто из других участников Fashion Week в эти дни не делает, то, мне кажется, просто вы сейчас анонсировали, что вы делаете в эти дни, а другие пусть вокруг этого дня тогда уже выстраивают свои... Вы правильно поняли Жил. меня. Да, да. Мне кажется, так. Сказали, сделали, и все, и пусть другие учат. Да, сказали, сделали, да. И да. тем более в начале апреля у нас уже реально весна будет идти, и да. все будет цвести, все очень красиво, да. и прекрасное время для отдыха, и для встреч, и чтобы выпить водку. Так что если Аргентина захочет в апреле тоже, пусть... Пусть они заранее знают, что с 7 по 10 вы делаете, а они пусть назначают уже там с 12 или еще что-то. Абсолютно, абсолютно правильно. Да. Абсолютно правильно. Вы правильно поняли, и вот это надо как бы донести, что по окончании этого сезона, буквально через неделю мы объявим о датах, но просто mm -hmm. я как восточный мужчина обязан при такой аудитории объявить, согласовать. Ну да, вот так дело тонкое, да? Мы как бы согласовываем, да. но мы говорим и... твердо. Да. Хорошо. Где у нас переводчики? Sorry, uh, I, can I, I think that uh, I agree with Malta in the sense that you can set the date as April 7 to 10. That is the date you want to do it. And uh, we will just follow to the date. But according to the situation of the COVID, uh, we go with the three options of uh, one, two, three, and we'll have to play by year of what the situation is then. То, что мы поставим даты с 7 по 10, но мы не можем точно предсказать, что будет, как ситуация будет с COVID. Так что все-таки в начале года у нас будет видно, немножко прояснится. Before Айдерхан was talking about how the great the great timing for the as part of Fashion Week next season will be in spring. But uh, we will have uh, the dates ready after this uh, season ends. Um, in about a week or so, we will already send you the details for the next season. Okay. Yeah, but we're just right now planning and uh, we'd like to discuss with you. So it will be um, flexible for you too, the time. Hello, everyone. Uh, I want to talk about the next season because we must think uh, more about the next season. Uh, for example, uh, from Ethiopia, they didn't have a flight uh, to Kazakhstan. And uh, in Africa now, the COVID is very high, so we will uh, talk more uh, than about Africans, designers. Uh, I think like that. Uh, what do you uh, think? In I want to hear that uh, uh, more uh, thinking about the next season. It's good, I think. На следующий сезон хотят приехать вместе с дизайнерами из Африки, да, конечно. Хотят посетить физически скоро Fashion Week. Но да, мы не знаем, как будет ситуация с Ковидом. 
Да, в шоу-кейс Аспара ФШМВ как раз э, и не было э, Африки. И в этот раз, вот в прошлый раз Кристина Амола, в этот раз Лулит э, Ауэл. Э, мы э, всегда поддерживаем э, и всегда приветствуем Африку. We are always um, grateful and we're always welcome you, um, designers from uh, Africa. We haven't had designers from Africa uh, before, so we are looking uh, forward. Okay, now we will start our show and uh, meet uh, after show, okay? Douglas, you don't have your microphone on? Where is Douglas? He was, um, where, where is Douglas? Uvirich Douglas. Your microphone working. Is that better? Yeah. Okay. R real quick. Um, we are going to have Hello? <laughs> we, we're we're, we're, we're going to have a very bad winter worldwide and the subject is COVID. So you are planning your dates. Why don't we plan a theme? Each fashion week could, could divide up a theme, come up with a theme. So it's the Spar Fashion Week after COVID. So what, what could that mean? That could mean many possible things. So we have a, a theme that through press writings could also attract new, new people. But we, you need to think of a, a bit of a theme. And also, the world is going to even slip deeper into economic uh, decline. And from the collections, we need as a group to focus and have our designers create 50% of your dream style concept, but markability, we must come with a new design that is cheaper. deeper into economic decline. So you we need you need to develop a fashion style that is more economic and more practical. The the fashion era has changed. Do you know what's selling in Milano? T-shirt. T-shirt. The people have no money. They have no place to go with the great fashions. So focus more on the collection and as a group, markability and price so that you can sell. It is going to be a very bad winter. America is going to have a very bad time. So, go ahead, a theme, a theme and practicality so that we can sell more simple items at a smaller price and make the fashion week more successful financially for participating members. Нас ожидает сложная зима, конечно же, из-за вируса, из-за пандемии, поэтому нам, конечно, мы будем обсуждать, но лучше сфокусироваться на теме, придумать определенную тему, чтобы можно было показывать свои коллекции. Также uh, Даглас отметил то, что нужно сфокусироваться и uh, как группа придумать uh, более подходящий по цене, так как экономика сейчас uh, падает uh, во всем мире, не только uh, uh, в некоторых странах. И он говорит, что в, в Италии, uh, в Милане сейчас uh, продают знаменитая эта футболка сейчас продают в основном. Так что um, нужно подумать над тем, чтобы сделать моду такой, чтобы она была доступна всем. Uh, тем более uh, в нашей ситуации с пандемией, с экономикой, то, что она немножко падает. Вот. Он прав. Вот поэтому мы здесь собрались, поэтому мы здесь и обсуждаем. That's why we are uh, gathering here and we have to discuss um, all these moments. Yeah. Okay. Мы начинаем свое шоу. Аня.
Dear friends, welcome to Mirke. We start the show of the second day from Mirke. Enjoy!
Hello everyone, hey Aliopa, salam alaikum. My name is Iman Belem Kadem, the CEO and founder of Stockholm International Fashion Fair and the co-founder of the Swedish Moroccan brand Taragalt Stockholm. I am very happy and delighted to participate again in the new edition of Aspara Fashion Week. Thank you, my dear friend Aida Khan, for the invitation. And uh, for this edition, I'm very excited to discover the beauty of your hometown, Merke, a beautiful city that uh, we will discover through your uh, fashion show so I'm looking forward um, to discover the beauty of this city and um, I send you a lot of greetings from Stockholm
aydınlatacak. Asya, Afrika, Avrupa moda haftaları kurucusu ve işletmecisiyim. Ayrıca İstanbul moda haftası, Amsterdam moda haftası ve Kapadokya moda haftasının kurucusuyum. Bunun yanı sıra TFPM televizyon prodüksiyon şirketimiz var İstanbul'da. Ayrıca İzmir'de şahsa özel yapılan, ünlü isimlere yapılan, kendi takım elbise markam, The Fashion Man, Men Suits sahibi. 2014'ten bu yana çok büyük etkilerde bulunduk. Senede en az 4 tane moda haftası düzenlemekteyiz. Moda haftalar sayesinde Aydan Hanım'la 2017 senesinde tanıştık. Arnen'deki etkinliğimize katıldı. Ondan sonra ikimiz arasında güzel bir dostluk oluştu. Aydan Han 2018 senesinden sonra Aspara Fashion Week kurdu ve işletmeye başladı. Buna çok sevindim şahsen. Çünkü Kazakistan insanlar olan büyük bir sevgim var. Ülkesine bir sevgim var. Ve onları desteklemek, orada olmak, o havayı tatmak, sizlere birlikte olmak beni daha çok onurlandırıyor. Aspara Fashion Week'in e, Kazakistan'a çok büyük bir katkısı var. Özellikle moda sektöründeki kalkınmalar, turizme olan katkısı çok çok büyük. E, ayrıca Aspara Koleji'nin olması, oradaki gençlerimizin moda sektörüne olan ilgisini, alakasını daha da profesyonelleştirmesini sağlamaktadır. E, bu yönden e, Aspara Fashion Week yapmış olduğu çalışmadan dolayı çok çok kutluyorum ve tebrik ediyorum. Aspara Fashion Week zamanında Gençlere yönelik bir yarışma düzenliyoruz ve genç tasarımcılar arasından seçmiş olduğumuz tasarımcıları İstanbul'a, Amsterdam'a ve Kapadokya'ya davet ediyoruz ve onların daha çok yurt dışında kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz etkinliklerde zaten Kazakistan'dan fotoğrafçılar olsun, makyözler olsun, kuaförler olsun, stilistler olsun, tasarımcılar olsun ve modeller olsun olduğunca yüklü bir şekilde katıldılar sağ olsunlar. Aspara Fashion Week'in e, vermiş olduğu bu e, e, olanaklar sayesinde e, oradaki bütün tasarımcılar olsun, genç kesim olsun kendilerini uluslararası bir e, yönde geliştirebilirler. Aspara Fashion Week'in bundan daha farklı bir e, faydası daha var. Sanata olan, e, modaya olan e, sektördeki eksiklikleri e, Aspara Fashion Week sayesinde doldurabilirsiniz. E, unutmayın ki bir moda haftası dediğimiz zaman Sadece e, modellerin sahneye aldığı bir e, etkinlik değil. Onun arkasında turizm var, ekonomi var e, ve dünyayı tanıma var. E, Aydaran sayesinde gelen e, onlarca tasarımcı e, ülkelerine geri döndüklerinde Kazakistan'daki yaşamış oldukları her şeyi anlatmaktalar. Bu da bir Kazakistan için büyük bir getiridir. E, sizden e, tavsiyem e, her zaman Aydaran'ın Aspara Fashion Week'in arkasında olun. Ben de her zaman sizlerin arkanızdayım. Her zaman yanınızdayım. Şimdiden 25-27 Haziran'da sunulacak olan Aspara Fashion Week online versiyonunda başarılar diliyorum. Tasarımcılara başarılar diliyorum. Aspara Fashion Week ekipmanlarına şimdiden çok iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere. İyi günler. <gülüyor>
Rika and I represent Zalato Hub brand. Zalato Hub brand is not just jewelry. These are big and little stories in every piece. We are grateful to the Aspara Fashion Week, which is held in beautiful America City, and personally to the other hand colleague for the opportunity to share the joy in these difficult times. We create with the faith in future. We wish all the participants and the experts have a good time in this wonderful event. Thank you. creator of Dikoza brand. I am from Simi, which is located in East Kazakhstan, and I am fortunate to participate in the international project of Aspara Fashion Week. It will take place in great city Merke. Merke is a fertile land that is well known with its abundant history, significant culture, as well as breathtaking nature and not to mention the hospitable food. I would like to express my gratitude to Aydar Han Khalif, who gave us this magnificent opportunity to touch the majestic history of Aspara. And I am also extremely grateful to my teacher Valentina Bukeva and Bukeva School for their contribution.
Hi everyone, I'm Hayden Ng, fashion designer and creative director of Singapore fashion brand Hayden. Thank you Aspara Fashion Week and ASEAN Fashion Designer Showcase for this collaboration to allow me to showcase my designs at Aspara Fashion Week SS21. I look forward to coming to Murky soon after this whole pandemic is over to visit the beautiful, beautiful city, experience the culture, eat the food and experience the warmth of the beautiful people there. Until then, stay safe and thank you again.
Здравствуйте, дорогие коллеги, друзья. Директор проекта Айдархан Калиев, мой друг и его замечательная команда. Я Татьяна Воротникова, дизайнер из Кыргызстана. И у меня почетная миссия рассказать об Аспаре Фишн Вик, которая пройдет в Мерке с 7 по 10 октября. А мы, дизайнеры, продолжаем знакомиться друг с другом. И это участие открывает перед нами фантастические возможности профессионального роста, обмен опытом с представителями разных стран мира, а также даст возможность достойно представить свою страну. До встречи! My dear friend, brother, I'm very happy that uh, you have started an initiative on Digital Fashion Week. This is really a time for such an initiative and I'm really very happy that you have started it. I wish you all the best and hope to see you and the entire team of Espera Fashion Week at Taraz. I must say it's a beautiful country, a beautiful city and I really miss being at Kazakhstan. I hope to be at Espera Fashion Week very soon. Till that time, all the very best for your initiative and whatever support you need from my end, from our side, we are always there. Just you have to let us know and we will be there. Thank you very much. Look forward to the digital version of Aspera Fashion Week. All the best. Thank you. Hello, my name is Amira Moldoshova. I am a fashion designer from Kyrgyzstan. I have the honor to represent a country with fascinating nature, rich culture and talented people. I would like to thank Aspera Fashion Market.
Мен Ахматова Гүлмира Кыргызстандагы Меринос койлордун жүнүнөн кыргыз аялдарынын колунан сүйү менен жаралган өзгөчө кайтылган кыз кийимдерди сиздердин алдыңыздарга тартуулайбыз.
Greetings as Para Fashion Week. I'm Alma Fama, CEO of Silk Road Fashion in London. We promote international designers in Great Britain. And uh, for Silk Road Fashion in London, it's very significant and symbolic that Aspara Fashion Week takes place in Merke, which was a very important historical point uh, on great ancient Silk Road from China to Italy, when international traders and international uh, travelers was bringing silk from the east to the west. And Aspara Fashion Week is also going to be very international. There is a international designers from 40 countries and international models and magazines. So it is going to be very interesting. Silk Road Fashion in London is very happy to present celebrity designer Venera Tabakin, who is very well known for red carpet designs in during Cannes Film Festival. Also in such Silk Road countries like uh, Thailand and Turkey and Uzbekistan. So it's going to be very great watching. And so enjoy watching Aspara Fashion Week and good luck to all designers and um, models. Bye bye. <laughs>
и счастье творить. Спасибо Айдархану Калиеву за то, что предоставляет нам замечательную возможность показывать свои работы. Спасибо всем, кто нас смотрит и поддерживает. Аспара Фэшн Вик, Каттар Ахмад.
Hi everyone, I am Adriana Di Lello, Fashion Features uh, Director of El Italy and um, I'm here to give all my best wishes for the new digital edition of Aspara Fashion Week held in Merke, Kazakhstan. Uh, the last edition uh, of the digital Aspara Fashion Week was really interesting, you know, a lot of designers from many different countries. Um, I was um, impressed really by uh, the quantity of people and, and proposals. Um, um, I have seen a video of Merke uh, and uh, it seems to be like a fairy tale place. Uh, I love all the areas uh, on the Silk Route and all the ancient cities and I think Kazakhstan is such a beautiful and charming place. So uh, I will follow uh, carefully this digital fashion week um, as I will follow carefully our digital fashion week in Milan uh, you know of course because of the Covid uh, problem um, things are like this and we cannot make make them different but I really hope situation will change soon uh, this Covid crisis will be over and uh, we can all meet um, happily again maybe in Kazakhstan anywhere really so 
once again all my best wishes for the fashion week in Merke and uh, see you soon bye bye
fur designer from Bukhara, Uzbekistan. Bukhara Karakul is known for its fur all over the world and I present my collection Soft Gold of Bukhara on the online platform Aspara Fashion Week. Would like to thank Aydarhan Khali for the opportunity to show the world our modest collection. We are waiting for you in Bukhara. Thank you. 
Bonjour à tous, je suis Arthur Rocha, je suis photographe fashion de mode basé à Paris. Euh, Aujourd'hui, si je vous fais cette petite vidéo, c'est pour remercier à Edar Khan de m'avoir sollicité de devenir un de vos partenaires pour l'Aspara Fashion Week Merquier. Voilà, je vais vous faire déjà un petit gros coucou à tous les habitants de Merquier. Euh, votre village, votre ville, elle est magnifique, j'ai vu par la vidéo, c'est juste époustouflant. Voilà, je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite un beau courage pour cette fashion qui est très très très importante pour vous et pour moi aussi. Et merci de m'avoir encore sollicité. À bientôt.
стильная. Ты желанная. Ты яркая. Изумляй, выделяйся, покоряй. Выбирай комфорт и роскошь. Выбирай Z-Fashion. Губова Ольга. Я художник. Путешествуя по миру, я поймала себя на мысли, что программой любого туриста является посещение выставок и шопинг. И я подумала, почему бы не соединить искусство и моду. Придумав технику Тримальтекс, я написала картины на платьях. Сейчас я уже вхожу в Союз художников Кипра, являюсь членом Ассоциации художников Средиземноморья АМА. Мысли, мечты, чувства. Из них складывается моя художественная история. Прямо сегодня. Здесь и сейчас у вас есть уникальный шанс, не вставая со своих мест, окунуться в мир цветов и красок, посетив мою галерею «Живые цветы».
включите микрофоны. Uh, last film will uh, will presentation of uh, Kyrgyzstan's International Fashion Association. Последний фильм был этот продукт Ассоциации Кыргызстан. Я бы, хотел, я бы хотел дать слово президенту ассоциации. Может, пару слов скажете, Наталья Георгиевна? I would like to give speech to uh, Natalia Georgievna, the president of uh, Международный союз дизайнеров Кыргызстана. Да. Международный союз дизайнеров Кыргызстана включает в себя, сегодня вы видели, разных представителей центра, народов Центральной Азии. И мы представили в общем все наши коллекции, все наши достижения, но это не все, это маленькая часть того, что наши дизайнеры, члены нашего союза имеют. Конечно, okay. мы сегодня представили молодых и уже авторитетных, известных людей. Так что я приглашаю вас вступать в наш okay. союз. А цель мы so, uh, поднять художественность, поднять uh, качество, вообще поднять наш дизайн. Можно, можно перевести? Ой. Да, конечно. Okay. Что, okay. Uh, что это? Okay, the, the last uh, videos were the products of uh, association of uh, Kyrgyzstan's uh, fashion, uh, fashion fashion association. So these are not the whole what we could show. Uh, uh, we have other um, uh, products, so we couldn't include here. So, more uh, to Ну, я сказала, что цель наша совместно с Айдарханом Калиевым, который нас поддерживает, нас помогает продвигать членов союза нашего союза Центральной Азии на мировой уровень. Okay. И как бы нам нужно поднимать mm -hmm. наши как бы художественную okay. сторону. Uh, our aim is to promote uh, fashion designers uh, uh, to a world arena uh, from Central Asia, uh, from Kyrgyzstan, uh, with uh, cooperation with Aydar Khan Khalif. We have a lot of talented designers. Okay. So uh, invite us, we will be happy to show our pro uh, products and uh, fashion, fashionable products. Нас много, нас 45 человек. We are a lot, we, mean, we are many, so for, all around 45 people. And... Конкуренция Хайдену. <laughs> okay, there is competition yeah, for we are, uh, we are still learning. Мы учимся у дизайнеров Юго-Восточной Азии. Для нас это большое открытие. Okay, we are, learn, открытие. we are learning from uh, our colleagues from South uh, East uh, countries, and we are still learning. Всем привет. Спасибо Hello. за внимание. Thank you for your attention. Hello to everyone. Uh, спасибо большое, Наталья Георгиевна. Uh, uh, сегодня реально был хороший показ. Это то, что сегодня имеем мы в Центральной Азии. Это вот mm -hmm. несколько коллекций из Казахстана, uh, одна коллекция из Таджикистана, несколько, ну, практически вся Центральная Азия. Казахстан, Узбекистан, Харастан, Таджикистан mm -hmm. и Турк. Okay, so today was a really productive uh, showcase. Uh, it included many uh, designers from Central Asia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan. All Stan. Yes. Скоро мы свои ряды заберем Омара, как Пакистан. <coughs> as, uh, uh, very soon we will include uh, Omar from Pakistan as a uh, member. Omar, where? Where are you, Omar? Can you hear me? 
Вы слышите меня? Yes, yes. Опять что такое? Hello, everyone. Всем привет. А, Кто-нибудь хочет сказать а, о сегодняшнем показе? Uh, is anyone who would like to tell about today's showcase? It was a great uh, showcase today. Some of the designers, the choreography, the filming uh, quality and the music was on top of their designs. Uh, uh, uh, сегодня был очень uh, классный показ. Был даже видео, и, uh, которое, uh, аудио, которое прикрепили к видео, было очень качественным. Спасибо. Спасибо большое. Thank Завтра у нас... А, завтра у нас э, очередной, как бы, очередной день показа, третий день показа. Мы специально посвятили э, нашему партнеру, который называется Weft. Weft это Old Eco Fiber and Textiles. Э, во главе с моим другом, братом Эдрик Ом. Okay, tomorrow we will have another showcase, uh, which will be uh, devoted to our uh, partner. Weft. And, uh, вы можете повторить название? World, World Eco, Eco Fiber and Textiles. Окей. Okay. So with this uh, organization and uh, the fashion, uh, the tomorrow showcase will be devoted to this organization, which is a partner yeah. of... Uh, Edric, uh, он, он, я его вижу сейчас. Thank you very much, Aydar Khan. I think it was really wonderful to see the collection tonight from Central Asia. As usual, I'm taking notes. And uh, I was running up to about 27 designers, but I think towards the end, I lost track because <laughs> some of the names were in Russian and I could not tell who was whom. But uh, it was wonderful variety and some of the designers that I know Uh, quite well, like Tatiana and Maru, and uh, it's, it's great to see such uh, big names uh, share the stage with some of the more emerging new designers. And I think this is what Aspara is about, giving a platform for emerging designers to showcase along with all the prominent well-known brands. Thank you. Uh Спасибо большое, Thank было you. очень э, великолепно, удивительно. Э, я следил за дизайнерами, я не все мог запомнить, около 25 дизайнеров. Я все время записывал заметки. Э, было, эта платформа очень э, от, отличная платформа, которая дает всем дизайнерам и э, начинающим дизайнерам продвигать свой продукт, э, себя показывать. Вот ну, особо, да, я особо хочу отметить, что вот сейчас с нами уже работа, начали работать не только вот представлять творческие работы, не только, вот, скажем, авторские коллекции или же вот, э, свободные дизайнеры. Обратили внимание, вот сегодня был, была премьера, или будем как говорить, дебют э, узбекской компании «Фаиз М» которые, насколько я знаю, вот читал резюме, то есть они от сырья до готового изделия, то есть они сами выращивают хлопок, сами собирают, сами делают нитки, ткут, делают шикарный трикотаж, а потом уже как бы отшивают вот эти вот коллекционные вещи. И а, вот презентация мне еще понравилась Кыргызстанская вот Гульмира Акматова, что тоже, ну, это реально кутюр, это азиатский кутюр, когда э, берут сырье 6, видимо, сами выращивают овец, мериносов, и уже готовые изделия, сами придут, сами, значит, ткут. Меня, конечно, вот эти вот, э, там производство впечатлило, а здесь как бы ручная работа, браво. Okay. So I was really impressed by the uh, products which were presented by Kyrgyzstan and Uzbekistan. So the uh, most uh, thing that I would like to highlight Faiz is... M. 
Pais and M. Uzbekistan. Uzbekistan, they, because they... Uh, Gulmira uh, Akhmatova, Kyrgyzstan. Yeah. They produce a product from the beginning, from raw material to the ready product. Uh, and uh, another is from uh, Uzbekistan that they grow, uh, they uh, use uh, uh, for, uh, wool, wool of uh, um, animals and then produce their product. This, so uh, everything is produced from the beginning till the, uh, to the ready material. В настоящее время это очень актуально, когда мы все зависим от рынка тканей, они не зависят, они делают сами сырье и сами как бы реализуют до конечной точки, конечно, очень хорошая концепция, я прям задумался. Nowadays it's really important that that ready, we depend on raw materials, we are designers, but for some designers who grow, who produce themselves, uh, it, it, it has big advantage for them. Наверное, я скоро займусь шелководством. Maybe in the nearest future I will start my uh, uh, own production of silk production. Просто Тарас имеет э, древние традиции, он был центром Великого Шелкового Пути, и очень много, раз, много э, как это, выращивали шел, шелкопряд, и очень славился своей одеждой из натурального шелка. К сожалению, сейчас это забыто. So, uh, from the history, Taras city was located on the way of Silkway Road. And uh, it was famous for uh, products from uh, silk, and uh, there was a manufacture of silk products. And, and therefore, uh, but nowadays it was uh, forgotten and uh, forgotten um, say, profession or manufacture. Yes, желающих кто-то сказать? Is there anybody who would like to say some feedback? I just want to ask the silk production which Aydar Khan is planning to do, would it be done in the Kazakhstan region and he'll be growing and farming silk worms himself? Okay. Uh, um, у меня просто есть вопрос uh, насчет uh, шелка прятства, про производство шелка. Будет ли это в Казахстане или... Uh, Да, это я это знаю не по наслышке, потому что в молодости я занимался этим делом. Мы выращивали коконы, раскручивали. Okay, uh, so uh, in, in my uh, in the past uh, we uh, how would you say uh, co cocoons? Uh, we, cocoons. Yes, we yes uh, how would you say grow and then we prepared uh, raw materials for make to make so product. Okay, good, great. Между прочим, вот то, что мы говорим о мирке, это есть мирке, та самая благодатная земля, которая по климатическим условиям подходит для выращивания шелка. So, by the way, uh, I would like to mention that uh, Merke region is really uh, suitable with the climate uh, for uh, manufacture of uh, silk. Uh, I can I can add a little bit to that. Just yesterday, I've seen um, some video video promoting to, um, tourism in Kazakhstan, and there was um, I don't know how it's called in in English. This what maybe Amar you will tell me this um, tree which produce um, for, for, used for to produce silk and. Um, Near with Mangistau is um, West Kazakhstan. There is a grove of this tree, grove. So, um, yeah. And um, I know that in, uh, for, for um, Expo 2017, near with Astana, there was also was grown like a sustainable village, eco village, where they were um, developing this um, silk um, worms. So, Mm -hmm. it, it, it's it's just addition to to your question, Omar. 
Okay, uh, Thank you very much, Alma, for the update. Okay, um, хотел бы добавить uh, и ответить на вопрос Алмара. И в Казахстане уже существуют uh, места, где выращивали uh, uh, кокон, и который производит от, из них, которые производят эти шелковые продукты, шелковые продукты. Это было Роща, Роща тутовых деревьях, угу, э, как, э, от, где вот производят шелк просто. Я знаю на русском, mm -hmm. не знаю на английском, как это произносится. Извиняюсь, okay. что перебила вас. Я тоже ага. не, не специалист. В 2017 году около Астаны тоже был этот устойчивый, ну, экологическая деревня, которая тоже занималась, занимается да, до сих пор. Да, разведением червей. Да, да, да, разведением черней для шелка. Здорово. Значит, я опоздал. Нет, нет, никогда не поздно, во-первых. Во-вторых, шелка слишком много не бывает. Так что, Айдархан, мистер Айдар, вам козыри в руки. Айдархан said that uh, maybe I I was late, so, but yes, uh, it's there's never uh, it's never late, and uh, there's competition, and uh, you have all uh, uh, possibilities. To... And there is never too much of silk. It's never too much of silk. So, никогда не бывает слишком много шелка. Да. Ну, все, я большое хочу поблагодарить, если ни, никто не хочет говорить на конференции, значит, я хочу сказать большое спасибо за то время, которое мы отняли у вас, которое вы поддержали и присутствуете здесь. Завтра мы увидимся. Для меня вот завтрашний день это очень рассчитываю очень серьезные как бы увидеть серьезные показы потому что там натуральные волокна там сильнейшие будем говорить дизайнеры этнодизайнеры ремесленники I started from the raw material, so um, looking forward for tomorrow. Mm -hmm. Вот. И э, э, я, мы уже сколько пару лет уже я как в составе Удриковской э, в организации Удрика, э, и, конечно, как как коллега переживаю за этот слот, который будет завтра. Um, and tomorrow I, I'm as a colleague of Edric, Edric um, uh, I root for him, so um, it's a big day for me tomorrow, too. Большое спасибо, что сегодня были с нами. Завтра увидимся снова. Thank you for being here. See you all tomorrow. Yes. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Спасибо.